，事实就是，是无产阶级世界观的基础。只有坚持，事实就是，一切从实际出发，我们的社会主义现代化建设才能顺利发展。我们可以上大学了。目前，精神的、关于时间、时间的真理的唯一标准，问题的讨论，实际上也是要不要解放思想的真理。要努力和鼓励。相信其义，共产党总统打开了致富大门，但也给环境保护。中国家伙，加一赔十。干这个牌，有天人保佑。最亲的人，我知道你会对我好，我也会好好对你。我早上醒过来就在想，从今以后，我的生活就会跟以前不一样。我在想，雷家会过得特别特别好。没有人敢欺负我。我想每天早上醒过来，就会给你，还有我自己，穿上最好看、最干净的衣服。接着说。反正我早上起来想的挺多的。我每天晚上都要等你回家，我才睡觉。睡觉前，我要跟你说好多好多话。早上起来也要说话。嗯嗯。我会把家里弄得特别舒服。我还会教小雷家的人养长毛兔。爸，你喊什么呀？你扯嗓子，整个小雷家都听见了。再睡一会儿。明明，哎，这就是我们小雷家的祖身。小雷家的人死了之后，都会埋在这儿。小雷家的婆娘死了之后，也会埋在这儿。那边是我太爷太奶奶，这边是我爷爷奶奶，这个是咱爹。除了当兵那几年，没事的时候我就会跑到这儿来待一待。我小的时候，小雷家可穷了。天天吃地瓜，吃的我都想吐。那时候就跑到这儿跟我爹说，我要吃白米饭，我要去当兵。后来我就真的进了部队了，真的当上兵了，也真的吃上白米饭了。再后来，我就想，我天天要吃上白米饭，我要在部队好好干。可是没想到，我当上代理排长之后。
这题干，他要考军校，就我这文化水平，我没考上，所以又回来当了农民了。其实，回来也挺好的。你不是也吃上白米饭了吗？对，是挺好的。我今天来。就是想告诉我太爷太奶奶，我爷爷奶奶，还有告诉我爸，我娶上好媳妇了。平平是个像仙女一样的人，嫁给我，那是我们祖上修了八辈子的福。我要好好对她，我让她过上好日子，不能让她受半点委屈。还有，我要让小雷家也过上好日子。我要让小雷家。过得比城里人还要好。英语是目前世界上主要的国际通用语言。从全世界来看，说英语的人数已经超过了其他任何语言的人数。十多个国家以英语为母语，四十几个国家官方语言是英语。世界三分之一的人口，接近二十几亿的人在讲英语。我们国家正在学习别人的先进技术和经验。如果我们不懂英语，就没有办法和别人进行交流、沟通和学习。可以说，英语的应用无处不在，不但可以打开我们的视野，也可以成为我们进步的工具。好了，都下课吧，下课。嗯，宋老师啊，宋老师，哎呀，学校啊，这学期开始。增加了英语课，哎，很多同学啊都有点抵触，但是今天我听你这么一讲，我都有兴趣跟着学了。我也是新学期遇到了新问题，这才意识到学英语的重要性。好，孟老师，您来一下。好，那我去一下。好，我们去忙。好。Coke and smell. What? Coke, 一种汽水。我外公从美国给我带了四瓶，很好喝。这一瓶我一直留着，没舍得喝，特意给你留的。够意思吧，同志？谢谢啊什么味道？有点怪。Taste of smell. Smell? 嗯。那也只能算怪笑吧。不过还是谢谢你。我外公说，人家广告语就是这么宣传的。哎，答应给我带的鹅毛和公鸡毛带了没？嗯，带了。思深，嗯，你外公见到你高兴吗？我外公外婆啊，一见到我和妈妈，说话就掉眼泪，哭的我怪不好意思的，我只能跟着他们一起掉眼泪。以前啊，我奶奶还说我妈啊成分不好，现在好了，她没话可说了。省委书记还见见我外公外婆来着，看他们以后还敢不敢看不起我和妈妈？哎，你知道吗？我这个暑假过的那叫扬眉吐气。你是不是感觉把好多年受的气都撒出来了？也没有啦，我妈妈说，不要总是记着别人的过错，不然就是用别人的过错来惩罚自己。你妈妈说的真好，那你以后就不用再假装坏学生了吧？米特松，我妈妈说我们要加紧办理出国的护照。他要送我去美国外公那儿读书，我也想去美国玩
，但是我也不愿意离开爸爸妈妈。没事的，宋，你能给我个建议吗？爸爸妈妈说，最后还是要看我自己的决定，因为他们也舍不得我走。如果是我，我会选择去美国读书。为什么呢？你可以把理由给我说一下吗？我是一个来自农村的孩子。当我第一天踏上火车的时候，仿佛踏入了另外一个世界。在这个省城里，我看到了许多以前从未见到、也从未想象得到的东西。你知道那是多大的震撼吗？我感觉我的眼界一下子就提升了，我的见识、思维也因此而开阔，感觉我整个人都完整了许多。所以，我很庆幸我有这样一个机会，可以来到大城市里读书。其实我觉得，我从家乡到城市，就跟你从这儿到美国是一样的。那对你的成长是有积极意义的，你理解我的意思吧？呃，只懂一半。嗯 ，Mr. Song， 如果我去美国读书，我会变得更聪明、更强大吗？会。我们现代人，正是因为站在了哥白尼、牛顿这些巨人的肩膀上，才能看得更远。你去美国，如果好好学习知识，你也是站在了巨人的肩膀上，而且你的心会变得更强大。嗯，好吧，那我去，我要赶超 Mr. 宋。赶超我？嗯。好，那我们比赛。比就比，到时候不要输给我啊。一言为定，一言为定，同志。那我就等你学成归来。当然，如果我们还能再见面的话，一定会的，米斯特宋。要不再装一袋子吧，这一袋子够吗？不少，我爸妈就两个人吃，吃不了那么多。这袋米都够他们吃到明年的了。这下好了，等小辉放寒假回来，也能吃上咱们家的优质稻米了。我得好好巴结巴结我这小舅子。什么巴结啊？这么难听？怎么就难听了？那不是你弟弟吗？我对他好不应该的吗？哎，上车带你。哎，不用不用，我自己骑车就。你骑那么远的路，我可受不了。再说你爸你妈看见了。我爸我妈才不会。坐下来，快点！你真的，妈，小平，你们晚上回来吃饭不啊？啊？呃，不回来吃了，妈，你自己对付一口啊。哎，小平啊，哎，回去该问你爸妈好啊。哎，妈，那个兔子饲料我都备好了，您就帮我按三对味就行。就放心吧，看你喂兔子这么久，能看不会吗？走吧，走吧，行，我们走了，慢点骑车啊。哎。你慢点儿。媳妇儿，下来，下来。哎，你慢点啊。哎哎，好嘞，啊。哎，中富大哥。中哎呀，看老丈人去啊。嗯。我啥时候能喝上你的喜酒啊？你别让咱村那些后辈晚上赶到你头里，这事我不急。哎，弟妹啊，今年刚下来的新稻米啊，煮粥最好。昨晚煮了一锅，一开锅呀、啊，飘着一层米油。你盖上盖啊，小点火煮，隔着锅盖，你都能闻到香气。中富大哥，东宝说了，多亏你这个种田能手，咱们村的稻米产量才能那么高。乡下人嘛，种田。还不是单本分。嗯，行了，咱走吧。哎，东宝，我有话跟你说。有事求我啊？啊？你咋知道啊？你平时三棒打不出一个屁来，你今天是故意在河边堵我的吧？
，你有话没话的教我媳妇煮粥，你当我看不出来呢？东宝啊，你是个明白人，我就跟你直说吧，我想承包这几个坑。你承包坑，你要干啥呀？你先别问我干啥，我就是跟你说一说，这几个挖泥的坑，承包五年。得多少钱？你又没说干啥，我怎么给你算承包款呢？不是我不说，我也没弄明白。我想用这几个坑养鱼，可东宝，你知道，我也没弄过鱼塘，也不知道能整出多大的动静来。你能行？老叔。你种田都是把好手，养鱼一定能研究出门道来。你真觉得我行？你实在不行，我带你去县里农科站，让那些技术员给你指导一下。对对对，你东宝在徐县上那有面子，你别扯那没有用的。我媳妇儿等我呢，这事儿就这么定了啊。哎，哎，东宝，你别走啊，咱还没说成承包款呢。不，你怎么还转了性子呢？我要钱都不急，你说你给钱，你急什么呢？把话说清楚了。咱签了合同，有了合同，我才能放心大胆的养鱼呀。宗父啊，这养鱼不像种田，你今年种了，今年就能收。你说你那么多鱼苗撒下去，你怎么不得三年两年才能见到回头钱呢？用不了那么长时间，我找人打听过了，那包头鱼鲢鱼长得快，一年半两年就能长成了。这不算的挺清楚的吗？你还跟我那装糊涂，说不知道能不能搞成，知道怎么干和能干成，那是两码事儿。行了，你不管怎么着，你都得一年半以后才能见到效益。你两年以后再交承包款，行不行？行。你先把合同给签了，等你什么时候赚钱了，你拿六成给大队交承包款，行不成？行。那这么定了啊。我我我我拿六成。你，你拿出四成，啊，交给大队当承包款，行不行？啊，行。就你最精。我走了啊，媳妇儿等我呢。别着急了吧？啊？怎么了？真不高兴啊？我没不高兴，就是刚刚碰见老书记了。老书，他怎么了？东宝。我是不是有什么地方做的不够好，惹老叔不高兴了？不可能啊！你又有文化又懂事儿，你还教会咱们村子里那些娘们儿养兔子，全村老小，那没有一个不说你好的。那老叔也经常夸你啊。哦。到底怎么了？就是刚刚我跟老叔打招呼，他没应声，看样子他挺不高兴的。先不管他。你在这儿等我啊！哎，能不能好好骑车？心不在焉的，你要摔了我得心疼死。东宝，我仔细想了想，是不是你哪得罪老叔了？我得罪他？那更不可能了！你怎么还惦记这事儿呢？我忙的脚都不沾地。他怎么可能挑我理呢？我反正总觉得不太对劲儿，要不这样吧，你回去去见见老叔，跟他聊两句，行吗？行，等咱们俩回来的。爸妈，爸妈，我们回来了。哎，哎呀，怎么才回来呀？等你们半天了。这什么呀？啊啊，妈。自己家地里下的米，哎呦，给爸妈尝个鲜儿。哎呀，这得多沉呢、啊，可千万别带这么多了、啊。来了，东宝。哎呦，妈，没事儿，你放心吧，我有的是力气。我本来跟平平说，我说你就别骑车了，我说驮你过来，不干，不好意思了。哎，开饭，开饭，开饭。哎哎哎，我来，我来，我来，妈，来，我来。爸，最近小辉给家里写信了吗？写了，这小辉也奇怪了。信上都没问你们俩的情况，他
他爸。爸，你别担心，他们姐俩一星期通一封信，我们家什么样，小辉都知道。原来这样。<笑>饿坏了吧、哎？饭我都做好了，咱马上就开饭啊。哎，哎妈，我来。呀。宝，哎，来陪爸喝两盅。好嘞，爸。可不能让你爸多喝啊，他胃不好。妈，你放心，我多喝点，让爸少喝点。我喝是你馋酒了吧？我就喝三杯。馒头，鸡蛋换馒头。哎，大哥，要不要馒头啊？甜包馒头，鸡蛋换馒头。哎，姐，来点馒头吗？今天？今天不要了。哎呀，来了。你们先吃着啊，我去换几个馒头去。哎，他妈啊，多换几个回来，让东宝回去给他妈带回去尝尝。知道啦。不是妈，我这不拿西米了吗？你煮他不就完了吗？哎呀，我都煮上粥了，马上就好。我去换几个馒头，你尝尝。那我去换吧。哎，你别去了，哎哎哎、快快快快坐，你快去吃饭吧。打下不少粮食，都有换馒头的。今年收成不错，哎，现在政策也好。来，爸。哎，爸，换馒头的这是谁啊？怎么声音听着这么耳熟？是小羊群啊，就那个。是他呀、啊。嗯，我出去看看啊。杨群是谁？不是不是，我我陪着去看看你啊，爸。嗯。哎，婶子来了！哎，要点啥、啊、今天？哎呀，换点馒头。今天换八个鸡蛋的。啊、行，呃，我你鸡蛋放哪儿啊？在这儿呢，等着啊。哎，小杨群，四对。哎，小明姐，你现在可真行啊，都卖起馒头来了。哎，你今天没去上课啊？啊，今天没课。哪天去上课，我给你弄俩钱包，当点心吃。馒头我自己拿了啊。啊，拿拿拿。哎，小辉哥最近来信了吗？来信了，来信了。信上还让我问你妈好呢，真的。嗯，我妈要知道小辉哥上学多想着她，别提该多高兴了。她还认识小辉呢。啊，他们俩打小一块玩到大。姐夫吧。啊。哎，姐夫好，姐夫好，我我叫杨学，我家就在小辉哥插队那个山兵大队那儿，我们俩现在可好了。我每次一放学都去帮他喂猪去。嗯。那些年呀，多亏了你妈照顾小辉。哪有啊？小辉哥懂事又聪明，谁不照顾呀？<笑>我回去先把馒头腾上去啊！哎，小杨群，我走了。哎，慢点，要要不再拿一个？不用了，不用了。了哎呀，不用不用。<笑>你这馒头几分钱一只？六分钱一只。我们不要粮票，所以就贵了点，这也稍微贵那么一点。你们买面粉不用粮票吗？呃，也用。但是我就换鸡蛋嘛，换鸡蛋我再拿鸡蛋去城里换粮票去，因为城里人吃的少，哎，城里人吃的真少，城里人比我们乡下女人吃的都少，所以去城里换，他们那儿多。你倒了一手，又赚了一笔。嗯，小雷家好啊，小雷家承包做的好，那个砖厂办的也好。哎呀，你们那儿我听说，天天有钱花，有肉吃，有鱼吃。你们那儿就是太远了，要是不远，我都扛着扁担，我去你们那儿换鸡蛋去了。你多大了？我十六，年底十六。虚几岁、啊？我我我我我没学，那个家里弟弟妹妹多，妈妈太辛苦了，所以我这当大哥的就出来帮个忙，懂得孝顺娘，这小子不错。没办法，我们大队太穷了。哎，我们大队要有姐夫这样的，我才不用出来卖馒头呢。行了，你这馒头也卖差不多了，嗯，卖完了早点回家啊，好嘞好嘞，好嘞，惦记。好嘞，你慢点走啊。哎，小萍姐啊，你要再给小鱼哥写信的话，你帮我带个好啊。好，放心吧。姐姐夫慢点啊，哎，啊，慢走啊。哎，这小杨群啊，打小就聪明。这小子这嘴，以后了不得。哎，姐，要点什么呀？哎呀，老叔啊。我在你家待了半天了，合着你在这儿呢，这是睡着了啊？这干啥呢？我，我在这有点事儿。你在这有点事儿？你有啥事儿啊？啊？你跟我说说。你找我啥事儿啊？我找你汇报工作啊。白天
，中副把我拦下来，说是要承包那几个挖泥的大坑。那要干啥呀？养鱼。我给他出了个主意，让他先干两年，等有了效益之后，给大队交上四成的承包款。您看这事儿行不行？你觉得行就行啊？什么叫我觉得行就行啊？您一直是小雷家的一把手，那什么事不得找您商量吗？东宝啊，啊，你是真不知道啊。公社领导找我谈话了，你说要退了，那干得好好的，为什么要退啊？我说我年纪大了，又没有精力，嗯。床劲儿又不足，不如你这退伍军人有见识，让我把这位置啊让给你。他们是那没了解实际情况，那全村人谁不知道啊？是您在背后一直帮着我。叔，这可不是我的主意啊！你别想歪喽，你是县里的红人，这话不用你说。你回来了，见着老叔叔了吗？见着了。他他怎么说的？他怎么了？公社让我顶替他的位子，把他的支书给我了。现在小雷家这个发展势头上，这个时候让老叔退位，看来这回公社真是让老叔寒心了。你没看见他刚才那样儿？要我说也没什么，他都那么大岁数了，那就好好歇一歇呗。再说了，我本来有好多带着大家致富的法子，只要他把心放到肚子里头，安心让我带着大家过，那肯定是没差的。东宝，嗯，我知道，你一心想着带着全村一块致富，可这个时候，人情世故也得顾着。那当初老书记对你实情实意的，大家伙都看着，不能让老叔退了位也寒了心。这让大伙看着，以后还有人愿意跟着你干吗？你说的有道理。所以以后得让老叔心里舒服，咱们得给他做足面子。以后村里有什么大事小情的，你都敬着老叔，还把他当老书记对待。媳妇儿，你看到自己的重要性了吗？什么重要性？这以后没有你出主意的话，我得怎么办呢？嗯，明天你别出门啊！为啥？你三叔的小儿子要娶媳妇儿，你得去证婚。不是你三叔啊？你得证明他爷爷。得证明他爷爷是我三叔，我怎么不知道这事儿呢？那你这份儿，他爹管你爹叫叔，那排下来不正好是叔吗？妈，那按照你那么论的话，那整个小雷家都是我亲戚。以后谁结个婚死个人什么的，那我不都得去啊？我不得喝死啊？我干不干点正事了？我，小宝，你怎么这么说话呀？那村里头人是敬着你才让你去证婚，别人求着去还去不成呢。我不去，让老书记去吧。
，老夫人给好几家都订过婚了，这回人家是求到我头上来了，说非请你去不成。反正我不去，就让老叔去吧。给给给你给你，来来，嗯，嗯，我来我来。嗯，杨总吧，我走了。喂，嗯，明天你还真是不去。刚才不就说了吗？让我老叔去。你说你这孩子真是娶了媳妇儿忘了娘。我和你说的话，你现在一点不往心里去。我说你这小老太太真没良心啊！我什么时候忘了你了？我敢忘了你啊？再说了，那平平多孝顺呢，有什么活人抢着干？不比张明鹏介绍的强啊！你偷着乐去吧。我依然把你拉扯大这么多年，遭人多少白眼啊！现在好歹你当上书记了，就吃个喜酒，我都能坐在头一个位子上。那你说你要不去，我凭啥坐在那儿啊？还真是啊，那妈，我给您出个主意，你就搬把椅子坐我老叔边上，第二个位子也不错呀。<笑>我走了，冰冰。啥玩意儿啊？再注意点，书记。大伙儿都到齐了啊！来，老叔。你跟那坐着，来来来！哎呀，啥事儿啊，邓宝啊？他非要把我这退位的老头找来，啊，一天也不让我清闲、啊，还得给你开会啊！这没您坐在这儿，我们心里都不踏实啊，是不是？啊，<笑>老叔，嗯，你看这人也到齐了，咱是不是可以开始了？嗯嗯嗯。啊，我呢有两个打算，第一个呢就是给老姚加盖新棚，嗯，第二个呢就是开眼新窑。说说你的理由。好，咱们的砖呢，以前比别人便宜两厘钱，一个星期以后就得交货，还是咱们走街串巷敲锣打鼓赚来的买卖。现在呢，咱们的砖同砖瓦厂一个价钱，人家还是先交钱，但是得排队三个星期以后才能拿到砖。嗯，那这么看，要砖的人越来越多。我就想着，如果我们不造，那别的大队看着眼红，他也得造。是不是这个道理？有道理，嗯，老叔，您给算一算，这一眼新窑得要多少钱？嗯，嗯，这个我还真得算一算，你拿算盘去。哎呀，哎呀，老叔，嗯，现在啥都涨价，你不能烦老黄历了。别走。嗯。邓鹏啊，嗯、啊，我把那个棚子一块给你算进去啊，嗯，算那个最简单的个油毛毡棚。哎呦，我们砖厂加大队的钱不够，还得外借三万二。嗯，还得外借这么多钱呢。呃，东宝书记，嗯，我看，要不咱先把现在砖厂那个顶棚给搭起来吧。这三万二，你这一下欠这么多钱，那全大队老小，谁还能睡得安生？东宝书记说的没错啊，砖窑点火以来，每个月那是供不应求，可是形势一片大好，问题依然不少。现在物价涨得太快了，我担心不会再有人继续造房子。我们保守一点，先搭固顶棚，把下雨的时间咱先躲回来，然后看看市面上紧不紧。如果不紧，那眼砖砖窑。我再给你们算一笔账。建新窑可以解决咱们大队三十个壮劳力，加固新棚可以再用十个人挖泥打砖坯，四十个人，每人每月五六十块钱。是不是可以解决他们的生活问题？这方面你们考虑过吗？对，对，呃，东宝说的对，咱们作为大队干部啊，做事情要兼顾经济效益和社会效益。
，说句没良心的，社员有钱了，富了，咱们以后每年追缴的到五，这不是也容易一些吗？嗯，是不是这个理儿？嗯，我头等包一套。啊，头等包，借钱的时候你还是自己想办法啊。咱大队老鼠洞都掏空了，也拿不出这三万二。我头等包书记一票，咱们东宝书记以前做决定的时候，看着都冲，但最后呢？效果都最好，这票我投。现在咱们是吃饱饭，这以后要解决的是顿顿吃饱肉、吃饱鱼。还是那句话，如果砖厂赔钱，你们把我扔窑里头给烧了，我保证我老娘、我老婆不会找你们算账。这钱，我我自己去找信用社去，来吧，投票吧。这让老书记四处出风头的主意，是你给东宝出的吧？啊，妈，是我让东宝要敬着老书记，这也是为了东宝的工作。他都退下来了，还工作个啥呀？再说现在东宝是书记，这书记在整个大队那就是老大。这大队里谁结婚，没老大证婚，这像啥话呀？妈。你说之前老书记一直培养东宝，信任东宝，他这刚退下来，我们更加应该尊敬他。东宝要是在这种场合抢了老书记的上风，是不太好。东宝如果做事谦让，那村里人谁不说他好？我就知道是你出的主意。在我们小雷家，书记娘都是做上席的，老书记的娘做过上席。老胡孙的娘也做过，那现在轮到东宝当书记了，我咋不能做啊？风水轮流转嘛，这没道理可讲。妈，这吃酒席毕竟不是工作，东宝还年轻，这种婚礼的场合，把面子让老书记挣了也没什么。你看在大队会议上，那主位都是留给东宝的。媳妇儿，你说的对。呀，你咋又回来了？我拿点东西，那个我去县里的信用社，你要不要带点啥？啊，那你就帮我买点信纸、信封，还有邮票。对，给小辉写信能用得着。妈，晚上我想吃点南瓜粥，好几天都没吃了。我走了。嗯，咋了？去把媳妇儿送。就见不得你娘享清福，尽力干活，是。我去大姑家。啊。春春，啊，东宝啊，我又来找你了。来来来，你来的正好。嗯，我正要问你呢，是你们的砖好还是县砖瓦厂的砖好？你问用过的人都知道，当然是我们的好了。不是，春春，我来呢，是管你借钱的。你给我拿三万二，我一年以后还给你。我再建一个砖窑。这砖瓦厂生意就真这么好？还行。这不，我给这个县砖瓦厂啊要砖，他们说我啊这个用量太大了，可以先给我五千块钱用着，就这个还得一个月之后才能给我，这剩下的砖什么时候能给我啊，就不知道了。不是您要那么多砖，干嘛用啊？啊，这不信用社要建个两层的售票楼，这下个月就准备开工，呃，但是这个公社这个建筑工程队啊，说我先造一个什么影剧院，比我造这个售票楼要紧，让我先找泥瓦匠。来造我这个宿舍楼，你说我这个水泥预制板的两层楼啊，怎么能放心交给那些就会建这个土坯房的泥瓦匠来造啊？嗯，咱不聊这个了。哎，找我借钱是吧？嗯，一个条件就是从今天开始啊，你们这个砖厂烧的所有的砖都得卖给我。
。行，水块，我们的砖质量肯定没有问题，那敲起来噔噔响的，整块砖都烧透了，不像是现装潢厂，那当中都是黑的，没烧透。要不这样，你先给我拖个两万块钱，先给我放那，等我这个造房的不够用了，我再给你拿。但是你得保证啊，我当天用，当天就得给我。你把那图纸拿给我看看，我当兵的时候我带过一个牌，那些军事工程我都造过，咱得算的准确一点，别到时候你临时管我要，我拿不出来不够朋友。太好了，哎，你看看，这大家都说这个样挺好看的，笑什么呀？您这图，这不就是小学生的画画作业吗？内部结构他看不出来，你让我怎么算呢？不是这样。你有什么想法，你都说出来，我给你画。来来来，你坐坐坐坐坐。我董宝啊，你说你这又会造房子，这手里面又有砖，你说你们大队怎么就不想着组建一个什么呃建筑工程队呢？要不这么的啊，我再多借给你五千块钱，这个五千块钱啊，专款专用，就给你买这个造房子的设备。这房子呀、啊，我就交给你了，但是我有。最后一个要求啊，你得保证在半年之内把我这房子给我造好了。明年我儿子可得娶媳妇呢，这儿媳妇啊，非得住公房才肯结婚。你这样，你先把那个东侧那个楼先给我造了，我就要东侧二楼，怎么样？行，五千不够。春天开的花。伴着秋天的金色，说过前人栽下的希望的种子，后人来活。夏天的骄阳如火，泛起层层波，逃逸旧人。推开一扇窗，让风轻扬过，如春。是属于。